స్పేస్ లో ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది ఉన్నారు అనే విషయం గురించి మీకు ఒక నిర్ధారణ రావాలంటే హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ స్పేస్ రైట్ నౌ డాట్ కామ్ లో గనక మీరు సెర్చ్ చేస్తే ఆ వెబ్సైట్ లో మీకు ముగ్గురు పేర్లు కనిపిస్తాయి ప్రస్తుతం స్పేస్ లో ముగ్గురు వరకు ఉన్నారు దాదాపు యాభై రెండు సంవత్సరాల క్రితం నుండి దాదాపు ఐదు వందల మనుషులకు పైగా భూమి నుండి చంద్రుడి వరకు వెళ్లగలిగారు అసలు స్పేస్ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఒకవేళ స్పేస్ లో గనక జన్మిస్తే మానవ జీవితం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో తెలుసుకునే ముందు ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అందం ఆరోగ్యం గురించి విలువైన టిప్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా కొత్త ఛానల్ మై టిప్స్ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ ఛానల్ లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక విషయంలోకి వెళ్దాం స్పేస్ అనేది మానవుని తల మీద నుండి నేరుగా అరవై రెండు మైళ్ళ దూరంలో ఉంటుంది అందుకే రాకెట్లు స్పేస్ దగ్గరికి వెళ్లాలంటే కిలోమీటర్ స్పీడ్ కన్నా ఆర్బిట్ స్పీడ్ తో అంచనా వేస్తారు స్పేస్ లో ఏ మానవుడైనా గాల్లో తేలుతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావిటీ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఒకవేళ మనం భూమి నుండి మూడు లక్షల డెబ్బై మీటర్ల ఎత్తులో ఒక నిర్మాణాన్ని గనక కడితే అంటే స్పేస్ వరకు ఒక భవనాన్ని కడితే ఆ భవనంలోని కొంత దూరానికి వెళ్లగానే గ్రావిటీ తగ్గిపోయి పైకి ఎక్కడం చాలా సులభంగా అవుతుంది మనం పైకి వెళ్లే కొద్దీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మన నుండి తప్పించుకుపోయి మనం వెయిట్ లెస్ గా మారుతాం అప్పుడు మన యొక్క వెయిట్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ మానవులు గనక భూమి మీద కాకుండా వేరే గ్రహాలపై నివాసాలు ఏర్పరచుకుంటే ఒకవేళ గనక వారికి అక్కడ పిల్లలు జన్మిస్తే ఎటువంటి పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా ఆ జీరో గ్రావిటీ లో ఎలా జీవించవచ్చో అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఒకవేళ స్పేస్ లో మీరు గానీ క్యాండిల్ వెలిగిస్తే ఆ క్యాండిల్ స్పేస్ లో అది రౌండ్ బాల్ తో కూడిన హాట్ గ్యాస్ లో ఉంటుంది స్పేస్ లో పిల్లలు పుట్టడం అనేది అసాధ్యమని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే స్పేస్ లో ఒకరినొకరు హత్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది జీరో పర్సెంట్ గ్రావిటీ లో మానవుల యొక్క స్పర్మ్ సెల్స్ లో ఎన్జమ్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ ఆగిపోతాయి స్పర్మ్ వెనుకల ఉన్న టైల్స్ జీరో గ్రావిటేషన్ లో సరిగ్గా పనిచేయవు స్పేస్ లో స్పర్మ్ ఫాస్ట్ గా స్విమ్ చేస్తుంది అసలు స్పేస్ లో సెక్స్ అనేది కూడా ఒక అసాధ్యమైన విషయంగా నిపుణులు చెప్తున్నారు ఎందుకంటే జీరో గ్రావిటేషన్ లో సెక్స్ చేయడం అనేది అసాధ్యం సెక్స్ లోని మూమెంట్ అనేది గ్రావిటీని బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది మరి స్పేస్ లో జీరో గ్రావిటీ ఉంటే మూమెంట్ అనేదే రాదు దాని ద్వారా బేబీస్ పుట్టడమే అసాధ్యం అనే నిపుణులు చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా జీరో గ్రావిటేషన్ లో ఎక్కువసేపు ఉండడం ద్వారా కడుపులో తిప్పేసి వామిటింగ్స్ అనేవి వస్తాయి మరియు ఫేస్ లో న్యూ ఫ్లూయిడ్ ప్రెజర్ అనేది పెరిగిపోతుంది స్పేస్ లో ప్రయాణించిన ఇరవై ఏడు ఆస్ట్రోనాట్స్ పై పరిశోధన చేస్తే అందులో తొమ్మిది మందికి ఆప్టిక్ నర్వ్ ద్వారా ఫ్లూయిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ అనేది పెరిగిపోయింది అంతేకాదు స్పేస్ లో ఆస్ట్రోనాట్స్ తమ బాడీలో మొత్తంలో ఉన్న బ్లడ్ లో ఇరవై రెండు శాతం బ్లడ్ వాల్యూమ్ ని కోల్పోతారు అందువలన వారు బాగా వీక్ అయిపోయి ఆంథ్రోపాయిడ్ హార్ట్ అటాక్స్ కలిగే ప్రమాదం కూడా ఉంది భూమి యొక్క గ్రావిటేషన్ నుండి దూరంగా ఉన్నట్లయితే సూర్యుడి నుండి వచ్చే భయంకరమైన రేడియేషన్ కు గురవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ సిక్స్ ఫుట్ ఉన్న మనిషి స్పేస్ లోకి వెళ్తే అతను తిరిగి వచ్చినప్పటికీ అతని యొక్క పొడుగు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఉంటాడు ఎందుకంటే జీరో గ్రావిటేషన్ లో మనిషి వెయిట్ లెస్ గా మారి హైట్ పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది అంతేకాదు స్పేస్ లో జీరో గ్రావిటీ లో ఉన్నట్లయితే మానవుని శరీరంలోని బోన్ యొక్క మాస్ నలభై నుండి అరవై శాతానికి తగ్గిపోతుంది మరియు స్పేస్ లో మీరు వెయిట్ లెస్ గా ఉన్నట్లయితే మీరు అటు ఇటు తిరగడానికి మీకు అంత మజిల్ శక్తి అవసరం ఉండదు అంటే దాని ద్వారా ట్వంటీ పర్సెంట్ మసిల్ మాస్ ని కూడా జీరో పర్సెంట్ గ్రావిటీ లో కోల్పోతారు అంతేకాదు స్పేస్ లో ఏడవడం అనేది అసాధ్యమైన విషయం ఎందుకంటే జీరో పర్సెంట్ గ్రావిటేషన్ లో కన్నీళ్ళు అనేవి రానే రావు ఒకవేళ కలలో గనక నీళ్లు వచ్చిన సర్ఫేస్ టెన్షన్ ద్వారా ఆ కన్నీళ్లు ఫేస్ మీద అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాయి కానీ కిందకి జారిపడవు ఇలాంటి అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ని ఆస్ట్రోనాట్ స్పేస్ లో ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ఒకవేళ పిల్లలు గనక స్పేస్ లో జీరో గ్రావిటేషన్ లో గనక జన్మించినట్లయితే వారు రికెట్స్ అనే అంగవైఫల్యాన్ని కలిగి జన్మిస్తారు అలాగే విటమిన్ డి అనేది వారి బాడీలో అస్సలు ఉండదు ఎందుకంటే బోన్ డెవలప్ అవడానికి యూజువల్ ఫోర్స్ అనేది హెల్తీ బోన్స్ కి అవసరంగా ఉంటుంది ఆ యూజువల్ ఫోర్స్ అనేది జీరో పర్సెంట్ గ్రావిటీ లో ఉండదు కాబట్టి అలా అంగవైఫల్యంతో జన్మిస్తారు సన్నటి కాళ్ళు సన్నటి మజిల్స్ మరియు నడుము వంకరగా అలాగే మందచూపు కలిగి జన్మిస్తారు స్పేస్ లో మానవుని యొక్క శరీరం ఎదగడం మరియు డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాని వల్ల భూమి మీద కంటే స్పేస్ లో జీవించడం అనేది అసాధ్యకరమైన విషయంగా పరిగణించవచ్చు చూసారు కదా ఒకవేళ స్పేస్ మీద గనక మనుషులు జీవించినట్లయితే అక్కడ పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉంటాయో అన్న విషయాన్ని గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియోలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్